淑英，林燕连婚礼都没出现，是我们季家对不起你。这钱你先拿好，别墅钥匙给你，以后这就是你家。只要妈妈的手术费能及时交上，我嫁给谁都可以。您和少夫人已经结婚一年了，都还没见过面，要不要一个为了钱谁都肯嫁的女人，也配做我们季家的少夫人？找到她了吗？已经尽全力去找了，只是信息有限。是他的歌声陪我度过了最困难的时候。无论用什么办法，我一定要找到他。你到底在哪？我唱了一首新歌，你要听吗？用起伏的背影挡住哭泣的心，有些故事不必说给每个人听。等下一个天亮，去上次牵手说话那里散步好吗？你是谁啊？你好，请问是夏淑意女士吗？嗯。恭喜您通过了星空音乐的初试，明天有时间来面试吗？哎，有时间，有时间。我终于又有机会成为歌手了。你是谁啊？季总，这就是邵夫人。看来夏小姐对豪门生活还是很适应啊。我既然你这么喜欢季少夫人这个空头名号的话，那你请自便，我不奉陪了。你要是敢和淑英离婚，就别想再见到我。淑英啊，之前是林燕对不起你，现在她回来了，你们要好好相处。嗯，奶奶，我答应过你好好照顾她的。反正当初也是为了拿钱给我妈治病，所以才跟她结婚的，不存在什么委不委屈，大不了。我不招了你不就是？刚刚是你在唱歌吗？没有啊。就这么迫不及待？这就是季先生的风度吗？我的风度不留给别有用心的人。季先生看上去倒是与常人无异，不过说起话来嘛，倒像是新这位发语完全。那我就说实话，你的那些单纯和善良，骗得了我奶奶，但骗不了我。这么些年来，为了钱接近我的女人不在少数，但像你这种登门入室的，还是第一个。所以，收起你的这些花招和手段，相安无事最好。不然的话，谁也保不了你。你的目的，最好只是为了钱，不要图别的，比如我。大哥，我实话告诉你吧，我就是为了钱。我收了你奶奶的钱，我就要完成她答应她的事儿。这场婚姻对我来说和一份工作也没有什么差别。那就签一份合约，合约为期一年，我们彼此互不干涉。一年之后各走各的。这一年我会负责你的生活，离婚之后再给你一笔钱。合约我同意，不过我只拿我该拿的钱。看你能装到什么时候？那合作愉快
，如果你想，可以来找我，我在滨海音乐学院。记得。滨海最大的唱片公司星空音乐已经被我们收购了，我们要不就去公司看看？好，现在去。希望现在的你还想成为一个歌手，你会在星空音乐吗？不管你在哪儿，我一定会找到你。停一下，果然是个拜金女，这么快就当不济了。来呀、啊！也是我自己能做，你去忙吧。哎，是呀，机器给我够多了，您就拿着吧。姐，治好小宝的病才是最重要的。我一会儿就去面试，马上就有工作，您不用担心我啊。你怎么在这儿？眼睛要是不用，就去捐给有需要的人。我还有事，先走了。季总，以公司的名义，给他捐些钱吧。好的，季总。妈妈的病一直都没有好转，后续治疗费我得自己想办法，绝对不能让那个季林一眼看不起。你这个名字挺好的呀，哎呦，哇，你这……哎，我好像在哪见过你？你是哪个学校毕业的？他呀，根本就没有毕业。他呀，根本就没有毕业。是徐小云。最近刚出道就爆火，城市霸榜了一个月，好像还是我学姐。哇，脸好小，好精致啊！怪不得光靠着长相就出圈了呢。好幸运啊，刚来就看到了明星，一会儿一定得要个签名。好久不见啊，夏淑意，你还真是阴魂不散呢。哎，他们认识啊？但是好像关系不怎么好的样子。毕竟当年从学校灰溜溜逃走的人，不是。当年的事是谁做的？你心里最清楚。学历，高中，书意，你这可就写的不对了。你可是上过大学的人，只不过就是毕业了。哎，你说我要不要跟大家讲一讲你是怎么被学校开除的呀？啊？怎么，你是靠着学历在唱歌吗？不是这个意思，我的意思是说，像什么酒吧、夜场，那才是你应该去的地方。毕竟，只有那种地方才能发挥你的专。啊，他的意思是，他以前该不会是我说怎么那么熟悉呢？他啊，就是原来在滨海音乐学院、呃、被开除的那个学生啊！天哪，还这种人一起面试，简直有耻辱，就应该取消他的资格。不行，为了妈妈的医药费，现在得忍你是滨海音乐学院的？难道我要找的人就是他吗？一个肄业的人还好意思说自己是滨海音乐学院的？现在歌手工作都要看学历了？不看学历也得看人品吧？他在学校搞援交被开除的事儿，当年谁不知道？根据刑法第二百四十六条，恶意诽谤、造谣他人，情节严重者处三年以下有期徒刑。你可以为你刚刚说的话负责吗？喂。你到底是谁呀、啊？这是我们公司内部的事情，还麻烦无关人员，还是不要多管闲事的好。我要是非要管呢？那我就只好叫保安了。季总，资料都拿来了。季总，季，你是新来的总裁？托你的福，一来就让我看了一出好戏、啊。在季总面前不能太强势，但就这么放过他，有吗？季总，刚刚眼拙，没有认出你。你好，我是徐小云，我是公司的艺人。啊、我们是闹着玩的，是吧，舒一？舒一的专业能力很好的，的
我呢已经向我的经纪人兰姐推荐他了。舒逸啊，一会儿直接来面试间就好。别忘了你的身份是纪氏的少夫人。至于你以前那些破事儿，尽快处理好。原来是怕我影响到纪家。如果我再从别人口中听到那些事，哪怕是一句，我都有权利跟你解除婚约，做好你该做的事。不用我提醒你了吧？这是第一次，也是最后一次。纪先生，这就不劳你费心了。你放心吧，我不会把我们的关系告诉任何人的。就算是出了事儿，我绝对不会原谅他。学历高中，兰姐，安排他来面试。夏书意，毕竟看在我们曾经同窗一场的份上，我才给了你兰姐亲自面试的机会，你可得好好珍惜啊。用起伏的背影挡住哭泣的心。有些故事不必说给每个人听。歌唱得很好听，果然是人才。哎呦，这歌嘛，唱的确实不错，只不过呀，就是这张脸，实在是让人讨厌的很呢。只可惜，你之后要经常看见我这张脸了。不不不，不是经常，应该是形影不离。毕竟从今天过后呀，你就是我的影子了。什么意思？夏小姐，以后呢，你就是小圆的替身。徐小圆，我告诉你，你想都不要想。夏书意，可想清楚了，今天只要你走出这个门，你以前做的那点事儿呀，就会人尽皆知。我倒要看看哪个唱片公司还敢用。小圆真棒，就是写的真好。徐小圆，是你偷了我的曲子。夏书意，你说什么呢？小圆怎么可能偷你的曲子？我看你是马上要被学校开除了，狗急乱咬人吧？就是，偷完曲子又偷男人，你就是学院的耻辱。识相点就赶紧滚出学校。和你这样的人待在一个校园，真是晦气。你现在都自身难保了，还有心情管曲子呢？这首歌归我。才能火，归你。<笑>你现在还敢唱歌吗？说到底呀、啊，你应当感谢我才对、哦。当年你抢我曲子，现在又来让我当你的替唱，徐小媛，你还真是让人恶心。你可想好了，我大伯呀，可是医院的院长。如果你不想让你妈被灰溜溜的赶出医院的话。就乖乖签了吧，这是签约合同和保密合同。以后呢，你就以小圆和珅的身份留在公司。只要能治好妈妈的病，我做什么都可以。夏书意，当年你多么趾高气昂啊！可曾想过？会有今天，你是有多自卑才会觉得人人都瞧不起你？你，你知道我最讨厌你什么吗？就是你现在这副样子，是高气昂的，不把任何人放在眼里。就算是跌入了低谷，那股子优越感呀、啊，依旧是挥之不去。我就当你夸我了。你想站着把这钱赚了？绝不可能。我倒想看看你跪下来求我可怜可怜你的时候，那股子劲儿啊！还能不能维持到这么自若？你搞搞清楚，我们现在可是利益共同体。我站着，你也得站着。那我要是跪下，你就得跟着跪下。影子是离不开主体，但主体也缺不了影子。你是学习不好，可这基本的常识。夏书意，落在我手里，你别想好过。<笑>好了好了，你们俩是合作关系。有什么好不好过的？一会儿啦，大家都去演播厅进行一次试唱。
滨海市音乐学院。因个人原因，于二零一八年十二月九号退学。正好和 Y 消失的时间一模一样。难道说？从上次牵手上花那里散步好吗？夏淑意在哪？准备好了吗？准备好了，我们就先试试看。用起风。夏淑叶，你什么意思？我都没有给你指示，你怎么就开始唱了？幸亏这只是试，如果是正式演出，后果你们都不起。不好意思啊，那我们再来一遍吧。都打起精神来。我，夏淑叶，你故意的吧？你不是说要给我指示吗？我我已经给过你指示了。怎么，我没看到吗？第一天上班你就这么不上心，还是说？你就是想看我笑话？怎么，歌唱的不好，演戏也不会演呢？夏淑叶，反正呢，耽误的也不是我的时间。到时候新歌发布会上啊，丢脸的人也不是我。啊，你不是喜欢唱吗？那就让你唱歌够好了。用起伏的背影。挡住哭泣的心，有些故事他唱的还这么说，给每个人听。树叶眼睛看得太近太近，错过我没被看见。你的热泪比我激动。我发誓要更努力，更有勇气。下一个天亮 ，You won't wait for me。Could I？ You won't wait for me。Could I？ 嗯。刚才的歌是你唱的，季总，我我，你唱个没完了是吧？一个替唱还想上舞台，一边待着去，去呀、啊！告诉我，刚才的歌是你唱的吗？是我，我终于找到你了，原来是旧情人啊。那刚刚还演那出干什么？我是为了你才回国的。季总，我们以前认识。是你的歌声陪我度过了一段艰难的岁月。你不记得我了？我是阿石啊，我们以前经常聊天的。可是忽然有一天，你就再也没有上过线了。我的歌可是歌声是夏淑意发出来的呀，绝对不能让他知道真相。是你呀、啊！我终于找到你了。当年你为什么忽然不告而别啊？虽然是在网络上，但我心里已经把你当成最好的朋友了。我，我当年家里出了一点事情。什么事情？你有任何需要帮助的地方，都可以开口。要是能牢牢抱住季总这棵大树，以后想要什么，不是轻而易举。季总，你知道的，我从小的梦想。就是成为歌星，我希望公司能够帮助你吧。你是公司的签约艺人，你有需求，公司自然会帮你。季总，我知道我说的不是这个意思的。季总，你的需求。我会考虑的。夏淑意再留在身边了，赶走。明明已经找到他了，为什么心里却没有想象中那么开心？小圆，圆倒是对得上。我以为季少今晚不会回来了呢
你在等我？怎么可能？我以为季少今晚和旧情人重逢，恐怕是要春宵一刻。季少夫人，你越界了。只不过是季少今天提醒了我，我也想提醒一下季少。虽然你不情愿，但我们毕竟是婚姻关系，我可不想明天你的发针新闻成了头条。我就成为人家茶余饭后的红叶。我懂了，少夫人是在阴间。您动心了，只不过契约就是契约，我们之间始终是平等的。如果出了事儿，我也有权利。放、啊、心，我不会让你做毫无用处。为什么和他在一起，总是会有一种很放松的感觉？大主意，看完。你很享受这份工作吗？来的这么早，怎么想着朝九晚五的打卡，混一份工资，去给你那个要死不活的妈治病啊？你敢打我？你可以说我，但你不能说我妈。我你个！夏书意，我保证你的下场会和你那个要死不活的妈一样，灰溜溜的被赶出去，连句话都不敢说。五年前你斗不过我，现在你也不是我的对手。你不会是人格分裂吧？昨天还来找我替唱，今天就要赶我走了。徐小媛，你歌唱的这么烂，大学真正的专业应该是变脸吧？你。季林烟，季总，现在是我，我想红，现在方法多的是。至于你哪儿来的，便回哪儿去吧。至于你哪儿来的，便回哪儿去吧。你敢打我？刚刚那巴掌，我可不能白挨。季总。他打我，我只是关心一下淑仪家里的事情，是他打电话惹怒了他，他就突然打我。是我打的，怎么了？季总，你可要为我做主呀！这女人已经迷恋我到要为我动手打人的地步了吗？你为什么打她？因为她该打。许小姐是无辜的，你有气可以冲我来，不要针对她。男人果然都是眼盲心瞎的，我居然还指望他会站在我这边。季总，这不正合你意吗？要是我不扮演这个恶女，你又怎么能英雄救美呢？赶紧安慰安慰你这位白莲花吧。你要是再晚点来呀，伤都好了。季总，你在看什么呢？好没缘分。季总，你在看什么呢？好没缘分。什么？啊、哦，没什么。季总，我能问一下，我们现在是什么关系呢？你在我心里是很重要的朋友，但我不希望你以季灵燕朋友之便去行伤害他人之事。我们只是朋友吗？徐小姐，我感觉你和之前不大一样了。我当然和夏淑意那个贱人不一样。人总是会变的嘛。我要不是家里出了什么事情，我也不会变得这么急功近利。你要是经历了我所经历的，未必会有我这么淡定。是我多心了。没关系的，季总，我只是没有想到你把我当成了重要的朋友，而我却把你当成了我生命中不可缺少的一部分。这一切。都是我自作多情了吗，林燕？这一切都是我自作多情了吗，林燕？我不大喜欢目的性太强的女人。有目的是好事呀、啊，容易被掌控啊。那你的目的是什么？保我成为最顶流的女明星。野心还不小。这一点不恰恰和季总很像吗？清纯小白花和性感女明星。这并不冲突呀。作为朋友，我会尽量达到你所求。
？是我太着急了吗？难不成总裁都喜欢循序渐进？如果让姬灵燕知道真相的话，以她的手段，我恐怕会死得很惨。我得快点想个办法了。呀，小云姐，你项链今天怎么没带呀？项链今天怎么没带呀？项链呢？那可是你最宝贵的一条项链，平时从不离身的。小媛姐，你想一下，你今天见了谁呀？肯定被人偷走了。夏收叶，今天早上只见了你一个人。所以呢？所以呢？收叶，你知道那条项链对我来说有多重要吗？知道。你着急，我给你妈妈治病。但你也不能偷东西啊！那条项链是爸爸。给我买的成人礼物，我从大学就开始一直戴着，从来不离身呢。既然这么重要，那你就应该保管好啊，而不是让它成为你达成目的的工具。你什么意思啊？难不成我还冤枉你了？是不是你心里最清楚？你要是继续闹下去，那请便吧。夏书意，我怀疑现在项链就在你身上。你今天要是不配合我的话，那就别怪我找人搜身了。夏书意，这个不能出事了。面对这种人呀，就不能心软。小云姐，我看呀，就该直接搜身。好像是夏淑一偷了小云姐的项链，还真是死心不改啊！从前偷男人，现在偷东西啊！我再说一遍，我没有偷东西。公说有什么用啊？你得自证清白呀，徐小云。我现在只想好好工作。你都已经拿到所有你想要的东西了，为什么你还是要跟我过不去呢？这种实在是让人淑一，我知道。你家庭有困难，但是你跟我说呀，你有任何问题，我都可以帮你的。你为什么要偷东西呢？如烟，你知道的对我来说很重要的，你把它给我好不好？我给你钱，你要多少？你说呀。不当演员真是可惜。小云姐，你怎么能这么善良呢？对待这种人啊，就应该来硬的。搜身。你在干什么？你在干什么？星空音乐就是这样欢迎新同事的吗？最好给我一个合理的解释。金总，是他偷了我的项链还不承认，我就只好自己动手了。金总，他刚刚打我，还偷我项链，这分明就是对我怀恨在心，故意针对我呀！项链不是他偷的，你怎么知道？你说是他偷的，证据呢？证据自然就在他身上啊。想搜身是吧？来，我自己搜。果然是你偷的，这一下，你这还有什么好说的？这项链不是我偷的。每一个偷东西被抓了的人都是这么说。你现在还有什么好说的？如果不是你偷的，那他为什么会出现在你的包里？难不成还是我给你的呀？那你在这等着我是吧？徐小媛，你的手段真的很低级。金松，我平时对淑仪不错，我不知道他为什么这样做，现在还倒打一耙。这如果是在家里，在学校，我都能原谅他。可是这是在公司呀，如果你不处置他的话，恐怕会人人效仿的呀。金松，受委屈的人是我，你怎么能不向着我呀？我才是那个陪你度过艰难岁月的人啊！清者自清。那查监控吧
。夏淑意，这人赃并获了，还有什么必要吗？就是，难道夏恋会自己长腿跑进你口袋里吗？苏总，受委屈的人是我呀。徐小媛，你至少认何？齐总。我不知道我做错了什么事情，让淑仪这么讨厌我。如果这件事情让你这么为难的话，那这事儿……夏淑仪，扰乱公司秩序，停薪两个月。季林燕，连你也不相信我吗？原来那些好都是假的，你也是个是非不分的混蛋。季总，他这分明就是做贼心虚啊！季总，我查过了。这个徐小媛确实是滨海音乐毕业的，二零一五级，五年前家里确实出现过变故，但具体是什么原因还没弄清。有什么奇怪的吗？他是他颜值出圈的，按道理来说，他歌唱的那么好，没理由不在他人气巅峰的时候发售单曲来乘胜追击一下呀。臭美，美女一失落，就什么原则都没有了。美女，这失恋了吗？胡说，才没恋。好，好，好，哦，你没失恋。这杯酒呢，请你，一醉方休。明天醒来呢，就什么都不记得了。哎，林月，我说你可真不够意思，回过了这么多天都不跟我说一声，还是和你那新婚要影子，夜夜温存啊。哈哈哈。阿远，问你个问题。随便问。你说，豪门怨妇生气了该怎么哄？啊？谢谢。美女，一起喝个酒一杯。大富，我还有事。什么事？床上的事吗？和谁做那个不是做？竟然你敢打我！谁呀、啊？哥们儿，先来后到的道具懂不懂？够你有事，老子先看上了，给老子先转移，滚一边去！一言说完了。先别走近。你是季云燕，季少，现在可以死除外了吧？不不，季少爷。您不能杀，这一次您大人有大人可以帮了我。好了，林燕，你看看你，把别人都吓得尿裤子了。嗯。我有主意啊！哎。虽说是美人在怀，情难自控，但咱还是得悠着点。夏淑意，别动！夏淑意，你没啥就给我吃。这女人，梦里防备心都这么重。季总，少夫人她，去把车开过来。这女人不就扣了两个月工资吗？至于伤心成这个样子，我还是缺了她的钱花不成。你怎么都不相信我？都是坏人。夏淑意，我越来越看不清你，我最恨你为了钱接近我。但是，除了你，想找到我最喜欢的，为什么我高兴不起来了？对的，难道说不是？好
Whenever you're near. 我就在这事情办得怎么样了，小云姐？你确定要这样做吗？兰姐的意思是不要把事情做得太绝，她现在还有利益价值。你明天不想玩了是吗？我马上就去办。哎，夏淑意，有份文件在库房，兰姐让你拿回去给她。让我去。对呀、啊，你自己的档案嘛，得拿给兰姐签字，就在档案室最后一排的第一个架子。你们档案怎么会在库房呢？快去吧，兰姐还等着呢。他今天来了吗？季总是指夫人。夏小姐她今天很早就到公司了。但是现在还没去录音室。给他打电话，用我的手机。没人接。嗯，那就去调监控，看看他现在在哪。记得，说来也奇怪，今天二楼的监控突然坏了，现在还在维修。是在这儿等着我呢。谢爷，你怎么来了？你来这儿干什么？你没事吧？有人故意松的。你放心，我一定给你个交代。如果你是来主持公道的，那就大可不必。公道我会自己主持。还是昨晚的比较好玩。你想发生什么？没发生什么最好。夏书记，就因为我扣了你两个月工资，你没钱可以跟我说啊。我还会缺了你的钱花。夏书记。我真搞不懂你在想什么，有什么话不能直说吗？谁求着你懂了？我不好懂是吧？那徐小媛好懂，你去懂她好了。你还来找我干什么？你吃醋了？你吃醋了？谁有那个闲工夫？季总，你可别忘了，我们是契约婚姻，一年之后我们就各过各的，互不干涉了。你，你真是这么想的？是，我很期待这天的到来。不用等到那一天，你真是这么想的？我现在就还给你自由，那就最好。今天什么日子，这么倒霉。季林燕，季少爷，你倒是来帮帮忙啊！季林燕。
，爸爸，我怕黑。作为季家唯一的儿子，还敢害怕？给我在这儿待够三天三夜，再出去。星烟，我是发病了。我正在网上查过，这个病毒黑暗很敏感。你看清楚了，家属一真的在窃取公司机密软件。没错，我给他锁里面了。公司里谁不知道？库房只有总裁签字才能进去。难道他是想偷那首新歌？听说那首歌是现在最火的词曲，写的，还真是惯犯。怎么了？你别吓我啊！别走！啊，我不走，我在这陪着你呢。啊，以前阿石说过听我唱歌，整个人都会放轻松，真的会有用吗？用起伏的背影。挡住哭泣的心，有些故事不必说给每个人听。许多眼睛看得太近。是你，原来唱歌真的有用，他看起来好一些了。这男人皮相倒是真不错。季总怎么在这儿？不可能啊！我明明明明只看见我一个人进来了。这夏淑一和季总是什么关系啊？季总不是小袁姐的。你要是还有点良知，就赶紧打幺二零把季总送医院。看上去他好像晕过去了。哼，有了。如果你们明天还想在星空音乐混下去的话，今天的事情一个准备。夏淑一，我劝你啊。不要动不该有的心思，不然的话，你那些艳照，我保证，明天所有人都是。夏淑叶，不管是爸爸还是男人，你都争不过。你吓死我了！夏夏淑怡，你这样我可就真伤心了。陪在你身边的人一直都是我呀。是你给我唱的歌。林燕，你晕倒以后，我就一直陪着你。淑怡，他去叫人了。是我用歌声平复了你的情绪。怎么？你不记得了吗？突然想起来，我之前跟你讲过。我在明山寺后院种的那棵梨树，要不要去看一看？真的吗？好啊！我接个电话。他为什么装成外人？给我唱歌的人明明是舒逸，但他们俩之间到底隐藏了什么秘密？喂，兰姐，今晚是去见几个重要的投资人，你得打扮漂亮点哦。夏淑意，我有一个好的项目介绍给你，信不信由你，不来的话，后。周总，一大名字可好难记。王总，这说的是哪句话呀？我这不是来了吗？李小姐，这是不给我面子。王总，我的性格嘛，确实有些闷。不过，我给各位老板们叫了一个我的姐妹来，她呀，花的可开了。一会儿啊，一定给各位老板们陪的舒舒服服的。会有许小姐漂亮？那是当然。你们干什么？凭什么耍我？你，你是谁？季季总，我只问你一遍，是谁让你破坏监控，对霍家动手脚的？你女儿是在滨城小学上学吧？没人指使我，是我自己干活不小心。季总，季总，季小姐，你喊的人什么时候过来？主角，这不是来了吗？周毅。
。这在搞什么鬼？你可误会我了。来，我给你介绍一下。我知道库房的事情是你干的。知道又怎么样？你有证据吗？两位美女，光聊天有什么意思啊？<笑>这位呢，就是梁总，嗯、他呀是古墓唱片的老板。梁总，你不是想当歌手吗？他手里的资源呀，多了去了。哎呀，这个好说，好说。今天这来个唱歌的，咱们就应该干点唱歌的事。夏书意，你可要想想你听，一杯酒而已。这样喝没什么意思，干脆咱们喝杯雕杯酒。来吧，来，我这个人不喜欢勉强，做生意的本质本来就是一种交易。美女呢，美女就应该发挥美女的优势，不然的话，这个生意我凭什么？梁总。您都没有听过我唱歌，怎么知道这个项目就不合适我了？合不合适，还不是说了算。合不合适，还不是说了算。你歌唱的再好，那又有什么关系？只要你让我高兴，让我爽快，我有一万句话让你哄。不好意思，哄人高兴的活儿，我从来都不擅长。啊？梁总，梁总，你们可能不知道吧，我这位姐妹啊，玩的可开了，她呀，可会自己。在我看，唱歌这生意就是，梁总，还是个泼辣性格，我喜欢。各位老板不知道吧，这位夏小姐以前在学校里就是做研究的。只要钱给，这裤子脱起来，谁都快。<笑>各位老板，我呢就不打扰各位雅兴了，你们走路。酒要这样喝才有意思。<笑>我的女人你也敢动？没想到这小妮子的男人还挺多的嘛。不过呢，他今天归我们，我们包夜了。你呀、啊，没事到后边排队去。知道我是谁吗？我是孙氏集团的董事长孙红。我要让你在冰土混不下去。我想，你也是个聪明人。这张卡里有一百多，你的女人一个晚上一百八，对你来说很划算。你知道我是谁吗？滚木投资的梁超，只要我一句话，你怎么死都不走。可我听说这冰城不姓梁，姓季。什么？你是说冰城首富季季季？好小。这家也是你配齐的，我丰肥投资王拿喜，怎么样？怕了吧？变天了，让丰肥投资、谷物投资还有孙氏投资，大获破产。破产？搞笑的吧？<笑>什么？破产了？天平集团，我错了，我错了。是他想要钱，他想红，他想出照片，他找到我没有？对对对，我们的事啊，跟我们没关系啊，季小爷。你们是说，我夫人会为了钱勾引你们？季夫人，他是季少主。这次我不是来主持公道，我是来跟你撑腰的。今天，谢谢你。今天上午和晚上的事情。
我一定会给你一个交代。我不想为难你，书记，你知道是谁做的对吗？知道又能怎么样？季先生，我们第一次见面的时候，你就告诉过我，你有喜欢的人，那个人就是徐小媛，对吗？没关系，说过公道我会自己讨回来的，有你那句话就够了。书记。如果你发现你认错了人，你会怎么办？季先生，我没空给你们打哑。书意，我多希望那个人是你。如果没什么事儿的话，我就先回去休息。你管吗？季少，这是什么意思？书意，如果说之前是我蠢，是我眼盲心瞎，你会重新见到我吗？这是已经做了选择了。原来我只不过也是季少的选项之一而已。可是我从来都不当选项。明明不是这个意思，怎么话出口就变了味儿了？不过有些事情是该处理一下的。季总，您找我呀？那首歌再给我唱一遍好吗？季、啊、总，最近不是要准备新歌发布会吗？我最近保护嗓子呢。哦，是吗？你看这是哪里？这是什么地方呀？灵山寺。但是灵山寺上从来都没有种过些什么树。所以你到底是谁？我们之前聊过那么多，我都记不清了。现在对我来说，你是他也好，不是他也好，都不重要。但是，如果你再敢动夏书玉，我保证在冰城可以有立足之地。苏明月怎么突然开始怀疑我了？夏书玉。一定要抓住这次机会！不好了，小袁姐，夏淑玉要解约。什么？合同怎么签？夏淑玉，不用我提醒你吧？合同上写了陪酒也是工作之一吗？淑玉啊，这你可就冤枉我了。那梁总、王总都是什么人啊？贵人啊！我自己也不用，介绍给你，难不成还是我的错了？你到底安了什么心？你心里最清楚。徐小姐，人在走，天在看。这样吧，你顺利帮我新歌发布会完成，我就放你走了。如果我说错吗？我记得你妈妈最宝贵的那块玉佩还留在下一代。想要吗？帮我顺利完成新歌发布会，我自会还你。季总。您吩咐我去查的事情查清楚了。这个徐小媛当年在学校的成绩又特别差，老师对她的评价也不太好。那书意呢？这就是奇怪的地方了。夫人无论从学校成绩还是专业能力来看，都是最优秀的。但是最后不知道是因为什么原因被退学了。哦，还有，这个徐小媛吧，据她的老粉说，歌虽然唱的难听，但是实在是长得漂亮。您说？一个不会唱歌的人，真的就能在短短几个月时间里突飞猛进吗？也许今天就是真相大白的时候。季总，你有什么指示？嗯，你去安排一下。今天希望我们好好配合。你承诺的事，希望你能做到。夏书意，你还是像当年一样天真啊。许小姐。您之前对唱歌一直都很抗拒，请问这首新歌对您来说有什么特殊的含义吗？我呀，一直都想把自己最好的状态展现给粉丝。以前呢，我也是在精进自己的唱歌水平。我相信啊，这首新歌如果说有什么特殊的含义的话，那一定是满满的诚意了。我相信大家听完这首歌以后，一定会感觉到爱与希望。这个呢，也是我一直想传递给大家的。好，那接下来就有请徐小媛为大家带来这首新歌《天亮的时候》。
准备。用起伏的背影。夏晴，干嘛呢？还不唱？怎么回事啊？你唱了，怎么还不唱？会不会是紧张啊？我们一起喊加油吧！加油！加油！加油！下一个天亮。这么难听，去学校人在干什么？夏淑怡，你在搞什么鬼？夏淑怡，你搞什么呀？你快唱呀！怎么回事儿？小云怎么不唱啊？就是啊，怎么唱了一句就不唱了？好像还跑调了，好难听啊！小云在干什么？是时候了。夏淑怡，你是故意的吧？快唱！淑怡，是我。别怕，勇敢的走向舞台，相信自己，相信我。苏叶，你只管唱好自己的歌，一切都由我来兜底。随便找个人糊弄我吧。这可不行啊，我们可是冲着小圆来的呀。跳跳跳！随便找个人糊弄我吧。这可不行啊，我们可是冲着小圆来的呀。下一个天亮，怎么回事啊？是不是唱的很好？他是不是应该给我们补话吗？就这样，一口漂亮。这是不是小云的新歌吗？这是不是薛明朵的歌吧？你什么意思？你故意的对不对？是你，是你做的对不对？你从一开始就怀疑了。你不揭穿我，你就等着今天我出丑呢，是吗？我给过你机会，怎么退场，是你自己选的。我终于找到你了，还好是你，幸好是你。等下一个天亮，去上次牵手上花，那里散步好吗？原来是你，搞什么呀？三角恋吗？这票钱花的值，看了这么大一场戏。大家好，我是星空音乐的总裁季灵燕。正如大家所看到的一样，这首新歌的原唱正是我旁边这位新人歌手夏淑意。我司艺人徐小媛不仅业务能力不佳，而且妄图使用替唱混淆视听，欺瞒大家。对于这种恶劣的行径，我司绝不姑息。星空音乐宣布解除与徐小媛的经济合约，自此他不再是我司艺人。蓝姐，蓝姐。替唱的方法是你想出来的，是你啊，在保我呀！什么？徐小云竟然会做这样的事儿？看来是和他经纪人一起串通一气，合起伙来骗咱们呢。徐小云，我这次被你害惨了，我是不会帮你的。以后你也别想来找我。大姐，季总，你真的以为他就是什么宝贝吗？我告诉你，他
在大学因为做外围被开除了，他的爸爸因此跟他断绝了关系，就是一个万人骑没人要的丧家犬罢了。我从来不会从别人的口中。他有什么好？你为什么从一开始就偏向他？一开始就偏向他，我这。拖粉，拖粉，拖粉！你真的假的？拖粉，请小姐。欺骗我们的感情。骗子，骗子！小姐，我们喜欢他们叫我们骗子。跟我走。真没想到，你就是阿史。原来我一直想找的人，就在我身边。树叶，当初你为什么突然就和我断了联系？因为发生了一些很不好的事情，我爸另娶了老婆，就是徐小媛的妈妈，把我和我妈赶出了家门。后来我学上的好好的，就被人下药，拍了那些照片。对不起，跟你有什么关系？该说对不起的，应该是那些坏人。反倒，我要和你说一句谢谢。当初我在学校被人千夫所指，只有你站出来替我说了话，那才是我第一次见到你。原来善良真的有用。冥冥之中，我保护了我最想保护的人，只是我真的很后悔。这次大事，我知道你一定会后悔。你不要再这样了，好吗？你回来拿我妈妈的东西，堂堂正正。爸，夏淑云她害我害得好惨，她不仅害得我丢了工作，还抢走了我男朋友。为什么要和小袁过不去？有什么气可以冲我来？小袁是无辜的。真是可笑。自古以来，有哪个小三和他的女儿过生活？你反了你，你居然还敢还手！从你把我和我妈赶出家门那一刻起，你就不是我妈了。小贱蹄子啊！这几天不见，说话倒是硬气了。你又是张了几颗大腿，放了几个男人呢？哼，看你这是下家，那些男人来多少个都没有用。你现在马上给我女儿道歉！我这次回来只是想拿回属于我妈妈的玉佩。我跟你说啊，这里所有的东西都属于夏振雄的，你要想拿回去啊，做梦！我妈妈的玉佩是我外婆留下来给她的遗物，和夏家夏正雄一点关系。那拿回去可以啊，等那个贱女人死了以后，我给她烧下去。啊啊！你来打我，你来打我！啊啊！现在怎么变成这样？像个泼妇一样。还不是拜你所赐。说到底还有本性，要不是你这么狠心。我很喜欢现在的自己，郑雄啊，你一定要给我们两俩做主啊！啊来人，上家法！放开我！好你个夏淑意啊啊！你还带了个帮手。你今天存心是来闹事的是吧？别怕，我来吧。你是谁？你们夏家就是这么对待亲生女儿的？既然知道这里是夏家，那石小磊，赶紧滚出去！我夏振雄叫女儿，还轮不到你一个外人来吗？看来你们夏氏集团是不打算和纪氏集团做生意了。哪里来的毛头小子？纪氏也是你配提的。啊，他是纪林烨。纪氏的掌门，纪林烨。如果我没有记错的话，夏氏下个季度的订单，季氏还没有签字，对吗？季总，这小黑员五猪，我女儿漂亮吧？只要季氏能继续赏给夏氏一口饭吃，她送给你。小三的女儿，你还是自己留着吧。哎，你闭嘴！而且我有夫人了，请问季总的夫人是哪家亲戚？夏淑意就是我季灵燕的妻子，季氏的小夫人。不可能啊，齐总，您身份如此尊贵，怎么能和他这样的人结婚呢？夏家的门风还真是优良啊，一个小三的女儿也有资格在这里智慧真千金。你闭嘴
。易总，夏淑雨是我女儿，亲生女儿，居然我们都是一家人。你看合作的时候，我一向都听我夫人的，我夫人的意思就可以代表我。淑雨，现在决定权在你手里。淑雨，你不会这么狠心来爸爸吧？我已经说过了，从你把我和我妈赶出家门，我妈生病，我跪在门前求你施舍给我手术费的时候起，你就已经不说话了。你什么意思啊？我夫人的意思是，既是我们包括夏氏合作，我花这么多钱培养，居然还比不上夏淑意。夏春雄，那你个混蛋你！你把我妈的玉佩还给我，从此以后我们两个亲。玉佩，夏家想在冰城彻底消失吗？对，玉佩，玉佩被卖了，卖到拍卖行去了。什么？哎，那个人好像是纪灵院纪少爷。没想到这场拍卖会的面子这么大，居然连纪少都请来了。哎，我听说啊，这场拍卖会就是由李牛女士临时举办的。这纪少该不会就是为了他来的吧？哇，林夕来了！听说这纪少连邀请函都没看，结果还是来了。原来是在欲擒故纵啊！你好，纪少。拍卖会现在开始，第一件藏品，设计大师池青的最后一件作品——流光玉琉璃宝石项链，起拍价五百万。一千万，一千两百万，两千万。那条项链原先是大师为林夕而制定的，纪少这是一掷千金，只为博美人一笑啊！此件藏品归纪少所有，恭喜。我想把这件藏品送给现场的一个人。请问纪少想送给谁呢？坐在我身边这位女士，夏淑意。啊，居然不是送给林夕的，这下大明星丢脸喽！我也没说我喜欢，我看出来了，你不用说。下一件藏品，冰雕百年传世玉佩，起拍价三百。一千万，这东西普普通通，难道有什么特别之处？居然让我这么做，那我也不能让你好过。一千五百万。这是交上镜了，有好戏看了。两千万，谢谢，我一定帮你拿回玉佩。两千两百万，三千万。巨少果然财大气粗啊，可就是不知道这东西值不值这么多钱。林小姐，还要继续吗？三千一百万，四千万。既然巨少这么喜欢如此普通的东西，在横道夺外倒显得我不懂事儿。这玉佩就让给巨少了。就当交个朋友，只是季少，你的眼光真不太行。恭喜季少，我终于拿回妈妈的玉佩了。我要让舒逸成为最红的歌手。季总，有什么指示？过两天的盛典活动，我要让所有人都知道舒逸的名字。这活动门槛还真低啊，还是我戴着好看。要是让别人知道我林夕戴着高仿项链，以后还要不要再圈你混了？对不起，姐姐，我不知道今天夏淑意也来了，快去让。西西，你今天可真是太漂亮了，一会儿肯定要全场。呀，你的项链怎么不见了？呃，可能是刚刚掉到什么地方了吧。啊，那可是设计大师池青的最后一件作品啊，价值不可估量。快，大家一起去找找。哦，对，是是该找找。项链是他偷的，这项链是我的，你还给我。谁不知道，这条项链本来就是设计大师为林夕定制的，世界上仅此一条，怎么可能是你的？我说是我的就是我的，你一个刚入行的新人，怎么可能戴这么昂贵的项链？况且，你又怎么可能认识池青大师？哦，他就是那个踩着徐小媛上位的替唱吧？不入流就是不入流，没准啊，那件事情有你。真没想到，这活动盛典什么阿猫狗的邀请，手脚这么不干净，费了多少口舌，那个痴心都不愿意为我挑战，最后还不是回到我手。
。你说项链是我偷的，你有证据吗？刚刚在角落被撞了，细节衬出双手的项链。如果我没记错的话，这个项链最后一次出现是在一场慈善拍卖会。林夕，你说这个项链是你的，那你有购买凭证吗？你，我看你手里那条项链就是仿。真是笑话，并牛怎么可能带仿品？姐姐。快把你的凭证给大家看看，铁证如山，看他怎么狡辩。呃，大家稍等一下，拿来叫你扔的那条。嗯，原来是一场误会啊！我的项链刚刚被菲菲收起来了，而你这条是个仿品。我那条才是真的，你还给我。西姐已经够给你面子了，你别给脸不要脸。一个新人也不问自己配不配？就是，你也配跟西姐抢东西？整场盛典活动，就你咖位最低，咖位最低该被污蔑吗？没错，咖位在娱乐圈就代表一切。活动马上就要开始了，你要是再敢捣乱，我就让保安把你赶出去！出去，出去，出去！住手！林小姐，到底谁的项链才是真的？你心里难道不清楚吗？你是谁？好像是星空音乐的总裁季灵燕，他们可惹不起啊！这条项链是我在拍卖会上亲手送给舒毅，怎么现在竟到成了林小姐女的了？而且执行大师从来没有说过这条项链是为你定制的，反倒是你一直在外面败坏他的名声。什么？这项链居然是夏舒毅的啊？那他和季总是什么关系啊？林小姐。既然丢了这么大的脸，我一定要好。菲菲，你去给我查一下这个夏叔，我要他的全部资料。好了好了，西姐，您别生气了，马上上台了。有好戏看吗？林小姐，请留步。哇，不愧是天后林夕呀、啊！刚刚的表演真是美轮美奂。接下来为大家介绍一下下一个节目的表演嘉宾。大家好，我是你们的好朋友林夕。接下来这位嘉宾呢，是一位新人，他凭借一首《天亮的时候》而意外火爆网络平台。夏淑意呢，大家听名字可能觉得陌生，说不定一会儿啊，他会给我们大家带来惊喜呢。接下来就有请夏淑意为我们带来歌曲。大家好，我叫夏淑意，接下来由我给大家带来一首歌曲《天亮》。这是怎么回事？舒意，别怕，是我。舒意，我向你保证，我一定要让他们付出代价。季、这、总、个，都已经查清楚了，那些照片是徐小云给林夕的，拍摄于夫人的大学时期，夫人也是因为这个原因。才被迫退学的，去下架。季总，我只是找人拍了几张照片而已，他没有得手，其他的我就不知道了。我来这里不是为了听许小姐辩白的，我要你帮我做一件事情。什么事情？承认当年所做的一切，还舒意一个清白。这绝不可能，夏总。你的女儿似乎有点不太听话，原来苏毅是被你陷害的。你好啊，徐小月，你好狠心啊！我我把你当亲生女儿看待这么多年，谁会偷看亲生女儿洗澡啊？夏正秀，你个混蛋女！老子供你吃，供你喝，把你培养好，我已经够着自己一劲。夏总，我再给你五分钟时间，如果我再拿不到我想要的东西，夏氏。
好吗？你就说可怜可怜妈妈，妈妈不想再回去过那种苦日子了。我，徐小云，对不起夏淑意，以上行为均由我嫉妒夏淑意的个人才华，造成构陷，酿成大错。此事与夏淑意无关，我对不起夏淑意，对不起。哎，少，记住。我求你高抬贵手，放过夏家，不要感激撒绝。季总，我求你了。我说过，舒逸的想法就是我的想法，你要求就求你。季总，请柬都发出去了吗？季总，事情都已经安排好了。少夫人呢？她怎么样？少夫人这两天都没出过门。西姐，这是季氏送过来的晚宴请柬。这既是，也不过如此嘛。也是，路边的野花呢，往往也就腻了。去答复既是，我一定等着。好。啊，谢谢啊。那个不是前几天虫闹得沸沸扬扬的夏淑意吗？他还敢来？谁给他的邀请函呀？真的是他，脸皮真厚，喝的这么骚。就他也配？哎，你们知道吗？今天林夕也来了，我要是他呀，我就赶紧挡着脸，因为他走了。夏淑意，我还真想找你，居然还敢去抢！我问心无愧，有什么不敢的？也是，毕竟嘴硬是你最后的盾。我今天就让你知道，谁才是真正的主角，而那些妄想飞上枝头的垃圾，只配被我下下策。那就拭目以待了。林小姐，季总，请您一叙。告诉季总。我这就去。季总，会是个圈套吧？林小姐的胆原来就这么小。季总果然与众不同啊，只是这地方。怎么，怕了？你随时可以走。季总怎么知道我最喜欢自己？季总果然是聪明人，互相匹配的人随便玩玩也就可以。只有强者和强者走到一起，才是故事的结局。强者，以我现在的地位，足以够让季氏上一个新的高度。季总不信啊？我们季氏从来不缺合作伙伴。我这次叫你来，自然也不是为了这个。不行，得想个办法把他赶走。看我的。夏淑意，你干什么？我要问问你想干什么。那季总的意思是？我想，林小姐。那季总的意思是？我想，林小姐应该是个聪明人。季总，会的，可比夏淑意多多了。季总想要多试试你还真是豁得出去。想要获得神通，真的要放弃几句。就比如随便排除几个竞争伙伴，不管是实与否，夏淑意的照片是你放的吧？季总这是在怪我了。夏淑意挡了我的路，这就是真相。所以是林夕将夏淑意的照片放出来的，这也没什么吧？至少照片是真的。季总，您叫我来究竟是为什么
。林小姐，你知道什么叫爱吗？秀总还真是纯情啊，只不过像你我这样的人，谈爱是不是太过奢侈了？我从不相信爱，也不说爱，不过为了利益，我可以对你说我爱你。只想要真心的。真心。我从不知道什么是真心。对于挡我路的人，就只能像垃圾一样被我带在。而为我铺路的人，我会放下尊严，沉浮在他的脚下。徐总，您说像我这样的人，是不是天生的主角？今天确实是主角。您说像我这样的人，是不是天生的主角？想不到利不利清醒人设的明星。背地里居然是这样的人设，那大明星也不过如此吗？不是资本家的玩物吧？这直播不会是面向全网的吧？那娱乐圈就要大洗牌了。你什么意思、啊？今天你为什么这么对我？要怪就怪你得罪了你最近不爱得罪的夏淑怡。我。徐小媛，对不起夏淑意，以上行为，均由我嫉妒夏淑意的个人才华，造成构陷，酿成大错。此事与夏淑意无关，对不起夏淑意。该躲在黑暗房间里不敢见人的，应该是他们，不是你，淑意。你应该走向更大的舞台，实现自己的梦想，让更多人听到你的声音。而我会一直在台下，做你最忠实的观众。你怎么知道我的梦想，让更多人听见我的声音？你的梦想就是我的梦想。这么看，他跟季总也挺般配的呀。没想到徐小媛居然这么过分。徐小媛不会是受了什么威胁才这样说的吧？你只需要好好享受舞台。用起伏的背影挡住哭泣的心。有些故事不必说给每个人听。季总，这边还有一个比较私人的问题，请问方便问吗？夏小姐，作为刚刚出道不到一年的新人，就收获了多项重量级大奖，这对于你来说是压力还是动力呢？嗯，首先特别想感谢我的歌迷朋友们，没有他们的话是没有今天的夏淑意的。至于是压力还是动力，我觉得都有吧，但最终压力都会变成动力，促使我创作出更多更好的作品反馈给大家。季总，您的妻子夏淑意是最近歌坛炙手可热的新星，这背后一定离不开您的支持吧？那夏小姐，这成功的背后有多少是季总的支持呢？我的夫人夏淑意，她能有今天的成就，全部源于她自己的努力。我很开心她能够越来越好。她给了我百分百的支持。嗯因为我前进的每一步，他都有在背后默默的支持我。如果没有他的话，我可能也没有像今天一样有机会从黑暗中走出来。他给了我足够的信心和勇气。以后，大家可能就要称呼我为夏淑意的老公了。没想到失去姓名也是一件很开心的事情。哎，季总，一会儿还有商务晚宴呢，您不参加了？不好意思，有门禁，家教严，我得回家了。感谢你及时出现，治愈我。谢谢你，总是无条件相信我。